Ну а что еще, в общем-то, приходит в голову, когда берешь в руки Warwick Thumb? Всем привет! Вы смотрите «Мир музыки», меня зовут Юрий Малеев, и, как вы уже догадались, сегодня мы поговорим о тумбочках, но не шведских, а немецких. Все-таки как же это мило и ласково э, звучит, когда в отношении этого достаточно брутального инструмента э, все говорят «тумбочки». Да, естественно, Warwick Thumb — это та модель, которая ассоциируется только с компанией Warwick. Ну, вот просто нет ни одной другой фирмы, производящей бас-гитары. Вот ничего похожего ни по дизайну, ни по звуку. И, пожалуй, можно сказать, что именно с модели Thumb начался тот самый Warwick, который мы сейчас все знаем, который мы сейчас привыкли видеть и в руках артистов, и на витринах музыкальных магазинов. Как и полагается, в начале своего пути, в начале 80-х у компании Warwick были инструменты, сделанные по мотивам джаз-баса, который потом эволюционировал в модель Тиви бас Был у них и безголовый Нобби по мотивам Стейнбергера. Но потом Ханс Питер решил все-таки поэкспериментировать и поискать что-то свое. Так была придумана бас-гитара с небольшим достаточно корпусом, со сквозным грифом, с 26 ладами и с очень нетипичной для того времени деревяшкой. И это был JD. Thumb Bass. Ну, об этом я уже рассказывал в нашем прошлом ролике о бас-гитаре стример, да и тем, кто смотрит про Warwick этот видос в первый раз, то будет интересно. JD — это Джон Дэвис, но не тот, который в корн поет, а другой Джон Дэвис, который тогда на бас-гитаре играл. Ханс Питер был очень впечатлен его владением инструмента и решил сделать что-нибудь какой-нибудь такой инструмент, на котором вот музыкантам такого уровня, как Джон Дэвис, было бы супер комфортно, супер удобно играть. Ну и сразу спойлер у него получилось. Конечно, у модели Thumb у нее история, наверное, самая такая интересная, самая долгая, и рассказывать я ее, конечно, не буду, ну, потому что долго, но если вам хочется, чтобы мы отдельно посвятили именно истории модели там отдельное видео, то пишите в комментариях, и мы, естественно, тогда постараемся что-нибудь придумать. Шли годы, Варвик развивался, а тумбочка оставалась все так же одной из самых популярных моделей у Варвика. Всего было две тумбы. Модель BO, что предполагает э, гриф прикрепленный на болтах, и также существовала модель, и существует по сей день, модель NT, что значит neck through, то есть со сквозным грифом. Но на сегодняшний день модель BO, она существует как в серии Team Build, то есть это серийные инструменты немецкого производства, так и в серии Master Build, Custom Shop. А вот модель NT, она уже осталась только в Master Build, то есть именно в кастомных инструментах более высокого уровня. У всех у них э, спецификации схожи на 99,9%, за исключением небольших-небольших от отличий, ну, помимо, естественно, количества струн. Но сначала поговорим все-таки о том, что же у них общее. Корпус сделан из э, специфического, не очень популярного среди других производителей дерева аванкол. Гриф сделан тоже из аванкола. Кстати, отлично видно, да. Единственный корпус, он покрывается немножечко каким-то лаком и маслом, а э, гриф, он, э, ну, тоже таким тонким, тон, тонким слоем лака под, покрыт. Но я вот подозреваю, что в природе это дерево, наверное, имеет вот оттенок ближе к вот к такому. Ну и накладка из венги. Снова, наконец-то, варвики начали ставить латунные лады, вот эти вот прекрасные желтенькие лады. Они отказались от э, никелированных ладов, что тоже очень-очень правильно, я считаю. Ну, традиционный для варвика порожек. Just a Nut, электроника, активные звукосниматели Mac, активный преамп, который можно отключать на ручке громкости установлен пушпул, бридж, опять же, традиционный варвиковский, из двух частей состоящий, основной бридж, он может регулироваться как в трех плоскостях в пространстве, так и расстояние между струн тоже регулируется, это очень удобно, я считаю, что это очень-очень крутая и правильная находка. Ну, естественно, вся фурнитура в хроме, ну и, естественно, наша любимая крышечка с э, защелками для быстрого доступа в темброблок, чтобы при замене батареек нам не нужны были отвертки, не надо было их где-то экстренно срочно искать. Очень удобно. За это, конечно, Варвик все любят. Ну и, кстати, еще одна такая мелочь, э, это то, что на все инструменты Варвик, э, когда ставятся лады, они ставятся по технологии, которую они называют IFS, э, Invisible Fred System. То есть фишка в том, что они накладку пропиливают не до конца и потом делают какие-то заглушечки в деревяшке, да, чтобы этот пропил не было видно. А они не допиливают накладку и вставляют лад так, что у вас накладка с торца, она как бы вот такая целостная. Ну, это, это просто красиво, это клево, когда у тебя в руках дорогой инструмент, и вот такие вот мелкие штуки, они тебя просто вот радуют. Ну и корпус, я надеюсь, видно, да, он имеет такую достаточно эргономичную 
изогнутую форму. Вот я сейчас немножечко поднабрал жирка в зиму, и мне очень удобно играть на этих инструментах, особенно если их вешать на ремень высоко. Корпус достаточно специфичный, он очень маленький, поэтому, когда после, например, каких-то фендерообразных инструментов с крупным корпусом э, берешь его в руки, то рука непривычно изгибается, какое-то время придется, ну, попривыкать. Не то чтобы это супер неудобно, но некоторая привычка для этого все-таки нужна. А вот то, что у пятиструнной версии вот здесь вот открытое пространство, лично мне очень удобно, когда играешь с лэпом. То есть ничего вообще не мешается, вообще ничего, очень круто, очень классно. Но что же отличает 5, 4 и 6 струнные версии бас-гитар там? Ну, самое главное, да, естественно, 6 струн, у каждого инструмента будет свой радиус накладки, но разница будет в электронике, точнее, в звукоснимательных и в расположении. Опять же, ну вот я держу пятерку в руках, потому что, ну блин, камон, я вырос, немножечко вырос на музыке Мадвейн, и, естественно, пятерочка с именно вот таким вот расположением, опять же, очень типичным для Варвика, для тамб звукоснимателей, оно вот для меня является чем-то супер-супер каноничным. У пятерки у нее стоят два джаз-датчика, активных джаз-датчика МЕК, и они расположены под углом у бриджа. Логика, я считаю, что супер правильная, супер классная. То есть мы имеем инструменты с плотного дерева, с огромным таким субнизом, и расположение звукоснимателей ближе к бриджу, оно все-таки чуть-чуть снимает этот гул, который дает звукосниматель, расположенный в неке, и при этом добавляет читаемости. В данном случае у нас и бриджевый, и условно нековый, назовем его вторым бриджевым датчиком, да, они расположены именно ближе к бриджу. Вот, кстати, у четверок многим не очень нравится визуально, как выглядит расположение инструмента. Кстати, обратите внимание, вот немножечко другая деревяшка, да, другой, видимо, распил аванкова, он такой, он прям полосатый вообще на зебрана очень сильно похож. Очень красиво. Так, возвращаясь, да, к расположению звукоснимателей. То есть здесь нековый датчик, он расположен все-таки чуть-чуть дальше от бриджа и уже э, перпендикулярно к струнам. Почему? Да потому что здесь нет пятой струны, которая дает еще больше низа, и окей, нам уже не так страшен вот этот вот гул. Ну, окей, наверное, так оно и действительно должно быть, но, по крайней мере, он не развернут, а это значит, что четвертая струна точно у нас будет сниматься с большим количеством низа. Ну и шестерка. На шестерке стоят хамбакеры, как и на модели, например, стример. Можете посмотреть вот тот самый ролик, о котором я сегодня уже говорил. Ссылочку вот, вот тут вот она, да, обычно у нас находится. Так вот, здесь у нас два хамбакера, но расположены они точно так же, как расположены датчики на пятисторонней модели, то есть под углом и поближе к бриджу. Ну что, а теперь я предлагаю немножечко послушать этот инструмент, хотя я его прекрасно знаю по звуку, но каждый раз брать его и играть на нем для меня очень-очень по кайфу. Естественно, пятерки. Вообще, кстати, вот еще, возвращаясь к разговорам о теории дерева, да, то есть есть, естественно, очень много сторонников того, что на звук инструмента дерево вообще не влияет, а влияет только электроника. Так вот, если, опять же, сравнить и послушать там, тот же самый стример, да, с той же самой электроникой Мек и Warwick Thumb, то разница будет огромная, и она будет слышна как в подключении, можете, кстати, сравнить, так и, в принципе, когда берешь тамп и начинаешь играть на отключенном инструменте, вот... Вот этот вот характерный гнусовый такой, гнусовый отзвук, там бы он очень-очень хорошо слышен. Ну ладно, хватит болтать, давайте все-таки немножечко на этом инструменте поиграем.
Но вот это как раз то, за что я этот инструмент безумно люблю, за вот этот вот характер, за субниз, за немножечко такую гнусавость, как будто так вот зажали немножко нос, но прям чуть-чуть, и это очень круто слышно. И, наверное, если вы, опять же, любите Мадвейн, кстати, Райан, я тут недавно совсем узнал, что он начал играть на Фадере. Фадер, конечно, у него там прикольная, красивая, но вот как-то у меня все-таки он всегда будет ассоциироваться в первую очередь с пятиструнным тамбом. Неважно, там НТ или БО. Варвик Тамп и Райан Мартина, это, мне кажется, уже все это такой, такая коллаборация в нашем сознании на всю жизнь. Ну и в целом, конечно, вот этот вот субниз характерный варвиковский, в сочетании с э, очень таким специфическим расположением звукоснимателей, но это идеальная просто комбинация для любого супер тяжелого стиля музыки. Как по мне, если играть именно тяжеляк, то Warwick Thump это просто один из, фа из фаворитов среди бас-гитар для этого жанра. Блин, когда Райан Мартина играл в Корн, э, заменял Филди, было очень круто. Мне кажется, это один из... Да, блин, все, кто заменяли Филди когда-либо, все крутые, включая сынишку Трухилю. Кстати, я вот сейчас играл на инструменте и понял, о чем я забыл сказать. Ну, об этом, в принципе, опять же, э, практически во всех обзорах на Варвик э, речь, наверное, идет, но они делают люминесцентные точки, и... Вот за это, мне кажется, просто все э, музыканты, которые играют э, в клубах, они респектуют любому производителю, кто так делает, потому что, блин, во время блэкаута видеть гриф, понимать, где твой гриф и где твоя рука на грифе находится, это прям супер круто, и за это вот любому производителю, кто такие штуки делает, респект. Естественно, все варвики э, немецкие идут в чехольчик в оригинальных, с папочками, которые вы все много раз видели, э, с ключиками, это все красиво, это просто так приятно дополняет картинку. Но на самом деле варвик тамп это в первую очередь варвик тамп. И не важно, что у него в комплекте, важно, что у него на выходе, на джеке. Короче, если тебе нравится варвик то тебе нравится тамп, и если тебе нравится тамп, то тебе нравится тамп. Я не знаю, какие выводы можно делать, <свят> завершая обзор этого инструмента. В любом случае, спасибо всем за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете вот о этой странной модели. Я знаю, что многим не очень нравится дизайн, и есть, наоборот, люди, которые прям дико прутся от дизайна этой модели. Спасибо за просмотр. Еще раз подписывайтесь на канал Мир Музыки. Не забывайте поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока. Вот зачем я это все рассказываю, а? Вот это вот, вот, вот просто... Неужели это кому-то интересно?